，这个你拿上。万一要碰到什么突然用钱的时候，就不用担心了。我都说了我不需要了，你怎么还这样啊？我要是因为你的钱，我就直接去找大款了。请你不要拒绝我。如果你是希望在我这儿放个安心，那我收下。可是我还是要明确的告诉你。我真的不需要。我知道。去吧等你都没吃饭。哎，对了，我们公司王丹带的那盐水鸭，你要不要尝尝？我不饿，我不吃了，我陪你吧。今天是你老板送你回来的？不是，一个客户，我们晚上谈业务谈太晚了，他住那附近就顺便送我回来了，主要是怕我不安全。睡了。那、啊、今天我去隔壁老杜家看了，装修完了，真不错。咱们家也装修一下吧。我跟算了，这种房子再装也就这样。再说了，低调一点好。一千多名旅客滞留吴村港码头，哎，我们以爸妈的名义买套房子。算了，树大招风。你这人有了钱不吃不喝不花的，衣服不许穿好的，家具不许买贵的，那你有钱有什么用啊？你怎么了？如果你真是这么希望享受生活，那你就扛着我脑袋去好。别忘了你的身份，你是我妻子，这一出手几万是几万，钱哪来的？行，你说怎样就怎样。不过你那女儿啊，成绩是真不好。我看想进好的高中难，好大学就更难了。你为她想过没有？当然想过了。放心吧，这些事儿我会考虑的。擦把脸去。弟弟晚上来电话，说陈思福又给他送钱去了，问你怎么办？嗯，明天我给他打电话。他没说爸妈怎么样了？说你爸还是老样子，基本靠小局伺候。你妈倒清闲了，整天出去打麻将。这要过年了，你再给咱们寄点钱吧。我不在跟前儿。这照顾爸妈全靠我弟弟跟小菊了。记多少？你看着办吧。哎，对了，这过年啊，我们老同学要聚会，在外地。二十年了，真快，都老了。过年啊，过年我去不了。弟弟来，你家好不容易才聚一次，你们怎么安排在过年这时候？还跑去外地呀、啊？嗨，一个同学在外地开了一个酒店，管吃管住，就当度假了。你要去不了，不勉强。在哪儿呢？还不知道
，好，等他们通知了。看见我们经理那个馒头脸，当场就绿了，我快爽疯掉了。<笑>这下你解气了吧？可以高高兴兴的过年了。你也是的，你说你怎么不早点认识他？你要早点认识他，我怀孕那时候也没必要挺着那么大一个肚子，工作到最后一天，哎，临生前一天才放我休息啊，还有说是让我休产假，一分钱工资都不给我。no no no， 你现在要这样说了吧？我不是那意思，我就是有感而发。我真觉得现在你要是没有熟人，没有后台办事根本不行，只有被欺负的份儿。就是，就是什么呀？我还说你呢，你打算以后跟他怎么办啊？跟这样一个男的混混多久？不是我没警告你啊，小贝迟早会知道的。你说你跟他，我跟他不会有结果的。他是个走仕途的人。可我呢，不过是朝露，找个机会我还是要和他断的，这点我想得很清楚。切，就怕你想得清楚，做不清楚。姐，干嘛？过年的时候有两三天呢，那个宋叔要带我出去一趟，到时候万一小贝问起我，你得替我想想办法哦。你就做吧，我发现谁越对你好，你越拿谁不当回事儿。你有这么骗小贝的吗？这也是我的痛苦所在吗？我现在就像一半是海水，一半呢是火焰。切，我两边都欲罢不能啊。其实我也知道，这种情况不会持续太长久。只是我还没想好，我下不了决心吗？这个周末，爸妈过来，叫小贝一块儿过来吃饭吧。嗯。